சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் இன் அமேசிங் ஆடி நீங்கள் வாங்கும் அனைத்து பொருட்களுக்கும் ஐம்பது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் இந்த ஆடிக்கு சென்னை சில்ஸ் வந்து பாருங்க என்னடி ரொம்ப ஆட்டம் போடுறீங்க நான் சம்பாதிச்சு தானே நீங்க எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க போய் கீதா கேளு விஜய் என்ன பண்ணா இப்படி எப்படி பார்த்து உட்டா ஒண்ணு ஒண்ணு நான் தான் உன்னோட அத்தை அத்தைன்னு கூப்பிடுவேன் நாங்க ஏன்னா எனக்கு அதை மட்டும் மறக்கவே முடியாது பாப்பி என் வாழ்க்கையில் எனக்கு அத்தைங்கிற உறவு கிடையாது அம்மா கொட்டு போற நான் யாரையுமே அத்தைன்னு கூப்பிடுவேன் எனக்கு அந்த உறவு இல்லை ஏ எல்லாரும் என்ன பண்றீங்கடி வழி விடுங்க எல்லாரும் வாடி போடி தான் எங்களை எல்லாம் யாரையும் மரியாதை கொடுத்தெல்லாம் பேசுனது இல்லை ரெண்டு பேரும் ரவுடி தான்க்கா நீங்க போய் போய் எல்லா டிசம்பர் போய் விடிய காத்தால் நாலு மணி மணி போய் எந்திரிச்சு போய் பறிச்சு யார் வீட்டில் பறிச்சாங்களோ அவங்க வீட்டு முன்னாடியே போய் தள்ளை வச்சுட்டு வர போயிடுவாங்க அன்றைய பீம் சிங் சார் கூட கடைசியாக ஆக்ட் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் வந்து நீங்கள் தான் ஏன் அவரால் தான் பாசமலர் நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவருடைய படம் ஓ ஸோ அதை ஜஸ்ட் வாண்டரிங் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காஃபி காரம் வரைக்கும் வெப்பு வரைக்கும் யூ ஹவ் கண்டினியூட் யூ யூ ஹவ் அப்டேட்டட் டிவி வந்தபோது டிவிக்கு வந்தீங்க அச்சம் இல்லையாக்கா அந்த ப்ரோக்ராம் பேர் கதையில் நிஜம் அப்புறமா அச்சம் இல்லை தட்ஸ் ரியலி வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாமே நாமளாக பிளான் பண்ணுறோமா பாப்பி இல்லைக்கா இல்லை அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லையா அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் சத்தியமாக வந்து இது மாதிரி நடக்க நடக்க இறைவன் மேல அதிகப்படியான நம்பிக்கைகள் தான் வருது அக்கா ஆக்சுவலா உங்களை இன்டர்வியூ பண்றதுக்கு என்ன கூட்டு வந்தாங்க ஆனா எனக்கு சின்ன வயசுல பல விஷயங்கள் மறந்து போச்சு நான் கூட்டி பத்மினியா உங்களோட எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு முதல்ல சொல்லுங்க ரொம்ப கொழுப்புல இருந்த ரொம்ப திமிர்ல இருந்த ஏன்னா நீ சொல்ற ஒரு வார்த்தையிலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனா அப்போ வந்து எங்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்தது எங்களுக்குன்னா உன்னோட பெரிய அக்கா கீதா நானு உன்னோட ரெண்டாவது அக்கா விஜய் நாங்க மூணு பேரும் ஒரு செட் இல்லையா அப்போ வந்து ஜென்ரலாக நீ என்ன பண்ணுவேனா ரொம்ப ஸ்டைலாக ஷூட்டிங் இருக்கோ இல்லையோ கண்ணுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி இப்படிலாம் இருந்துட்டு என்னாடி என்ன ரொம்ப ஸ்டைல் காட்டுறேண்ணா என்னடி ரொம்ப ஆட்டம் போடுறீங்க நான் சம்பாதிச்சு தானே நீங்கள்லாம் சாப்பிட்றீங்க ஐயோ தண்டி கேட்ட நீ சத்தியமாக இல்லையோ போய் கீதா கேளு விஜய் என்ன பண்ணால் இப்படி அப்படி பார்த்து உட்டா ஒன்று ஒன்று உடனே நீ எப்பவுமே வந்து அம்மான அழ மாட்டேன் நீயும் அழ மாட்டேன் விஜயும் அழ மாட்டான் அப்பா சக்கரவர்த்தி எங்கார் தான் வருவார் உங்கள் அப்பா தான் அது என்னென்னா தெரியாது குழந்தைகள் அடித்தா அம்மா நழும் நீ இல்லை விஜய் எங்கே பப்ளிக் ரோடில் கூட அடி வாங்க எங்கள் அம்மா திருப்பி ரெண்டு போட்டுருவாங்க அம்மா நிறுத்தி எதுக்கு அடரம்பாங்க நீ அப்பா தான் அப்பா நழுது ஒன்று ஓடி போட்டோம் நாங்கள்லாம் அதுலேருந்து என்னென்னா இந்த பப்பி வந்து சேர்த்துக்கூடாது நம்ம அது குழந்தை தான் அந்த வயசில் எங்களுக்கு தெரியலையே நீ அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு நாங்கள்லாம் பத்து வயசு பதினோரு வயசு அப்பவே பாருங்க பேசியிருக்க பாருங்க திமர் தான் சினிமாவுக்கு வந்திருக்க இல்லையா அப்போ வந்து அங்கே இருக்கிறது வந்து பொல்யூஷன் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இந்த பிள்ளை சம்பாதிச்சு பாரு அத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்க இல்லைன்னா எல்லாரும் பட்டினி கிடக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் உங்கள் அம்மா தான் சொன்னாங்க அத்தை பாருங்க அத்தை இப்படி சொல்கிறாங்கன்ட்டு நான் போய் உங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் ஏ ஒரு அருமையான விஷயம் சொல்லணும் எல்லாரும் எதாவது பண்ணால் ஆண்டி அப்படி கூப்பிடுங்க அப்படின்னா உங்கள் அம்மா மாத்திரம் என்னை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்போ ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு தான் இருக்கும் அப்போ கூட அந்த பார்த்த உடனே நான் தான் உன்னோட அத்தை அத்தைன்னு கூப்பிடுவேன் நாங்கள் ஏன்னா எனக்கு அதை வந்து மறக்கவே முடியாது பாப்பி என் வாழ்க்கையில் எனக்கு அத்தைங்கிற உறவு கிடையாது அம்மா கொட்டு போகிற நான் யாரையுமே அத்தைன்னு கூப்பிடுவேன் எனக்கு அந்த உறவு இல்லை அப்பாவோட கூட பிறந்தவங்க எல்லாருமே ஆண்கள் தான் பெரியப்பா சித்தப்பா அப்படி தான் அத்தை கிடையாது அதுக்கப்புறம் யாராவது ஒன்றுட்ட அத்தைகளாக இருந்தால் கூட நான் நல்லா இருக்கீங்களா தெலுங்கில் வாங்க போங்க நான் அப்படி ஏன்னா தெலுங்கு சைடு இல்லை அது மரவாழ் ஆச்சு அந்த பக்கம் அப்படி பேசியிருக்கேன் அத்தைன்ற வார்த்தை வந்து உங்கள் அம்மாவை மாத்திரம் தான் நான் கூப்பிட்ருக்கேன் உங்கள் அம்மா ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ஆண்டி பாருங்க அத்தை இந்த மாதிரி எங்களெல்லாம் பார்த்து நான் சம்பாதிச்சு தானே நீங்கள்லாம் சாப்பிட்றீங்க என்னாடி ஆட்டம் போடுறீங்க அப்படி ரொம்ப திமுறாக பேசுகிறான் அங்கேருந்து கூப்பிட்டான் நீ இல்லைன்னா நாங்கள் பட்டினி கிடக்கோண்டி இவ்வளோ நாள் நாங்கள் பட்டினி கிடந்துருக்கோம் தண்ணி தான் குடிச்சோம் நீ வந்து போட்ட ஒன்றும் நல்லா வாங்க அம்மா நல்லா கொடுப்பாங்க அந்த இதெல்லாம் வறந்து நம்ம எல்லாருமே வளர்ந்து ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ நினச்சா உஷா பூபால் மாஸ்டரோட பொண்ணுங்க அதுங்க டான்ஸு அப்புறம் உங்கள் ரூபி சித்தி பாபி 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 சித்தி பாபி சித்தி அதுக்கப்புறம் ஜெய்சிங் மாமா எல்லாம் உட்காந்து எனக்கு இப்போ ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கொஞ்ச நாளே நாம் எல்லோரும் நான் மேல் வீட்டில் நீங்கள் கீழே வீட்டில் அப்படி வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் நாம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு
எங்கே இல்லாமல் பார்த்துட்டோம் எனக்கு ஐயோ நம்ம பப்பியா அது அப்படின்னே தெரியுமா தோணுச்சு சம்சார மின்சாரம் செட்டில் இருந்தேன் நான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு உறவு மாதிரி தான் இருக்கும் நாம் என்றைக்குமே ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்தது இல்லை விஜய் நான் அண்ட் விஜய் நானும் தான் இவ்வளோ விட அதிகமாக கீதா அது ரொம்ப சாஃப்ட் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் என்னென்னா நானும் கீதாவும் தலைமுடி அலசுறதுக்கு பெரிய தலைமுடி இல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் பக்கெட்டில் தண்ணி விட்டு அலசிகிட்டு இருப்போம் வெளியிலேருந்து பயங்கரமாக எட்டி எட்டி வதைப்பான் கிருஷ்ணா டோரை ஹே வெளியே வாங்கடி ரெண்டு பேரும் தண்ணி காலியாகிடும் அப்படின்னுட்டு அதெல்லாம் நினச்சி நானும் கீதாலாம் அன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் பழகி அப்படியே வந்து சினிமாவுக்கு வரோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து வேறு மாதிரி போயிடுது ஏன்னா நம்மளும் தாயாகிடுறோம் நம்ம குழந்தை ஆகிடுறோம் சினிமாவே ஒன்று ஒன்றுமே ஒரு ஒரு பிரசவம் தான் நமக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டரும் ஒரு ஒரு பிரசவம் அதுக்குள்ளே போயிடுறோம் அன்றைக்கி நான் சம்சாரம் மின்சாரம் அந்த வீட்டில் வெளியில் உட்காந்துருந்தேன் திடீர்னு நீ வந்த நீ எதுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ சாரி நீங்கள் வந்தீங்க இல்லைங்க ஏன்னா இல்லைங்க அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாதுங்க நீங்கள் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க நீங்கள்லாம் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து நடிக்கிறீங்க நாங்கள்லாம் ரொம்ப சாதாரண ஆர்டிஸ்ட்டுங்க ஏ நான் இப்படி தான் வந்து ஸ்ரீதேவியை சொல்ல வாங்க மேடம் எந்துக்க காலா செப்தா ஓன்னும் பாவம் ஸோ ஸ்வீட் சீஸ் ஏன்னா நீ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் வா நாங்கள்லாம் சாதாரண பெரிய அப்படி கலாட்டா பண்ணுறது நீ வந்திருந்த உட்காந்துருந்தேன் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் வந்து இப்படி உன் கையை பிடிச்சின்னே பார்த்தேன் என்ன பாப்பி பண்ணுற என்னடி பண்ணுற சாப்பிட்டியா அம்மா இது அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க அக்கான்னு அம்மா எங்கடி இருக்காங்க ஒன்றுன்னா நம்மளோட ஃபேமிலி நம்ம அதெல்லாம் பேசி முடித்தோடனே வேறு எதுக்கும் நீ வந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் எதுக்கோ வந்த நீ அதை பேசி முடிச்சுட்டு விசுவிட்ட பேசிட்டு நீ போயிட்டேன் அப்போ நினச்சேன் நம்ம பப்பி தோணிச்சு எனக்கு ஏன்னா அத்தேனு கூப்பிட சொன்ன ஒரு உறவு இருந்தது இல்லை அதனால் நம்ம பப்பி அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் எல்லாருமே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமிலி கிடையாது உனக்கு பெரிய ஃபேமிலி உனக்கு அவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் யாராவது ஒருத்தர் வந்துட்டு இருப்பாங்க யாராவது போயிட்டு இருப்பாங்க ஐயோ அடுக்கு செட்டி மாதிரி உங்க வீட்டில் நிறைய அம்மா இப்படி 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 இருக்கும் நான் எனக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நான் எங்க அம்மாட்ட சொன்னேன் அம்மா அவ வாத்துல எத்தனை பேர் இருக்கா பாரு நமக்கு ஏமா இல்லை இதோ இது பாய்ஷன் வரலாம் அக்கம் பக்கத்தில் எல்லாரும் கூட்டணும் நம்மளாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நானும் விஜய் இன்னொன்று பண்ணுவோம் அந்த தெரு முனையில போய் அங்கே ஒரு மண்ணு கொட்டி வச்சிருப்போம் அம்மா மேடு விஜய் கூட்டின்னு போய் அங்கே உட்காந்து வச்சிருவோம் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தோடனே ரெண்டு பேரும் அங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருப்போம் அங்கே இந்த எம் எஸ் பாகியம்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க அந்த அம்மா வீடு இருந்த அந்த கார்னர்ல இருந்தது அவங்க பையனை கூட ரீசெண்டாக ஒரு தடவை மீட் பண்ண அவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க அந்த பக்கம் போனவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் அங்கே உட்காந்து மணல் ஆடுதுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க அந்த மணல்ல உட்காந்து விளையாடிட்டோமா அந்த காலகட்டம் அடி பொம்பளை பிள்ளைங்க மணல்ல உட்காந்துக்கிட்டு ரோடு முனையில சிரிச்சுக்கிட்டு கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்குதுங்க கலாட்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் ரவுடி தான்க்கா நீங்கள் போய் நான் போய் எல்லா டிசம்பர் போய் விடிய காத்தால் நாலு மணி மணி போய் எந்திரிச்சு போய் பறிச்சு யார் வீட்டில் பறிச்சாங்களோ அவங்க வீட்டு முன்னாடியே போய் தள்ளை வச்சுட்டு வர போயிடுவாங்க சும்மா அந்த வயசு அந்த மாதிரி ஒரு கா ஏதா துணைக்கு விஜி சமயத்தில் கிருஷ்ணா வேற அப்புறம் ஒரு காலகட்டம் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே சினிமாவுக்கு வந்தாச்சு சினிமாவுக்கு வந்து அத்தையோடு ஆக்ட் பண்ணும்போது கூட எப்போல்லாம் நடிக்கிறோன்னு அப்போ கையை பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அத்தை அப்படின்னா என்ன மோடி ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு வாங்க யாருமே அவங்க பேச்ச வரை கேட்காம விட்டுட்டோங்க்கா அதெல்லாம் அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆனால் உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த பிள்ளைங்களும் அம்மா அப்பா கேச்சு கேட்காது அதுங்க கேட்டுடுச்சுன்னா வானம் கீழே வந்துடாதா இப்போ வந்து சுத்தமாக கேட்கறது இல்லை ஏன்னா அதுங்க கையிலேயே சுந்தர் பிச்சை இருக்காரு அதான் கூகுள் அதைத்தான் நம்புதுங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்களேன் இதுங்க கிட்ட ஒரு சமையலுக்கு எதாவது தான் இல்லைம்மா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடணும்னு இப்படி 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 ரெண்டு கையில் என்ன வேகமாக அடிக்குதுங்க டப் டப் டப்னு It's not exactly half a teaspoon, little more than quarter teaspoon. Let's put it in a little bit. If you don't know that that number, we don't have a number. If you don't know that number, you don't have to talk about it. If you don't know that number, you don't have to talk about it. You don't have to talk about it. You don't have to talk about it. Because if you don't know that number, you don't have to talk about it. That's one level. You don't have to talk about it. You don't have to talk about it. ரொம்ப பொறுமை ரொம்ப பொறுமை சக்கரவர்த்தி ஐங்காரோட பொண்டாட்டியாக வாழறதுக்கே பொறுமை வேணும் உங்கள் அப்பாக்கிட்ட வாழறதுக்கு பொறுமை வேணும் இத்தனையும் பெத்து அடுக்கு செட்டி
நம்ம காலில் நம்ம நிற்கணுண்டா வேறு யாரையும் கேட்கக்கூடாது அம்மா வேலை செய்யக்கூடாது நான் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் அது வேறு விஷயம் உங்களுக்கு அஞ்சு பிள்ளைங்க இருக்கத்த இல்லைன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் வேண்டாண்டி ராஜாத்தி நான் உழைச்சி நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் முடிஞ்சால் என்கிட்ட வாங்கிக்கிட்டு அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணாங்க அதனால தானே என்னமோ தெரியல எனக்கு அது நல்லா ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இன்றைக்கி வந்து உண்மையிலே என் பசங்க நல்லா இருக்காங்க எனக்கு மாதம் மாதம் பணம் அனுப்புகிறாங்க இருந்தாலும் ஐ ஹவ் நாட் ஸ்டாப்ட் ஒர்க்கிங் ஏன்னா அந்த செல்ஃபாக நம்மளால் எவ்வளோ நாள் முடியுமோ அவ்வளோ நாள் செய்யணும்மா செஞ்சே ஆகணும் ஏன்னா நம்ம சும்மா இருந்தால் ஒரு மாதிரி துருப்பிடிச்சி போய்டாது இல்லையே இப்போ பாருங்களேன் எனக்கு என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி ஜஸ்ட் அந்த காரில் வரும்போது உங்களை மீட் பண்ணுறதுனால சில விஷயங்கள் அப்டேட்காக நான் பார்த்துட்டு இருந்த போது அன்றைய பீம்சிங் சார் கூட கடைசியாக ஆக்ட் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் வந்து நீங்கள் தான் ஏன்னா அவரால் தான் பாசமலர் நான் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவருடைய படம் ஓ ஸோ அதை ஜஸ்ட் வாண்டரிங் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காஃபி காரம் வரைக்கும் வெப் வரைக்கும் யூ ஹாவ் கண்டினியூட் யூ யூ ஹவ் அப்டேட்டட் டிவி வந்தபோது டிவிக்கு வந்தீங்க அச்சமில்லையா கா இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் கதையில் நிஜம் அப்புறமா அச்சமில்லை ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெகுலர் அதுக்கப்புறம் நிறைய கன்னடத்தில் வந்து ஜட்ஜாக இருந்தீங்க ஆ ஸோ ஈவன் நோ இட்ஸ் கண்டினியூயிங் ஸோ யூ ஆல்சோ கெப்ட் யுவர் செல்ஃப் வெரி பிஸி அண்ட் ஆக்கிபைட் எனக்குலாம் <laughs> 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 என்னென்ன போகணும் என்ன ரோல் பண்ணணுங்கிறது கூட நிச்சயிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நம்ம இதே டாப்பிக்கை வந்து நம்ம சத்யசாயி அந்த பண்ணும்போது அந்த சீரியல் பண்ணும்போது அங்கே உட்காந்து பேசினோம் பாப்பாவுக்கு வந்து செயின் கொடுத்தாரு சுவாமி என்னோடய நான் சொன்னேன் யாருக்கு செயின் கொடுக்கணும் யாருக்கு விபூதி கொடுக்கணும் யாருக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணுங்கிறது வந்து அவர் மடியில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டாரு ஆமாம் தெரியும் ஏன்னா குருவுக்கு தெரியும் இறைவனுக்கு தெரியும் இது இதுக்காகத்தான் விதைக்கப்பட்டிருக்கு இது அந்த மாதிரி பூ தான் வரும் கத்திரிக்காய் செடியில் வண்டக்காய் முளைக்காது அது அதுக்கு அது அது பிளான் பண்ணி நடக்குது ஐ கான் பி டிஓபி ஐ கான் பி எனி திங் ஒன்று நீ இது தான் இது தான் விளையாச்சு இதுக்கு நீ இந்த பீக்குக்கு போய் முடிச்சிரு அப்படின்னும் போது அந்த பீக்குக்கு போய் நேர்மையாக உழைச்சிடணும் உழைச்சிட்டா வெரி குட் சபாஷ்னு சொல்லி மறுபடியும் தட்டி கூட்டிட்டு போயிடுவான் கடவுளுங்கிறது தான் என்னோட ஒரு வெரி நம்பிக்கை அதை நான் உணர்றேன்க்கா பரிபூர்ணமாக நத்திங் பட் ஹார்ட் ஒர்க் தெர் இஸ் நோ ஷார்ட் கட் டு சக்ஸஸ் இன்னொன்று லேர்ன் டு பி ஹாப்பி பப்பி அது நீ இருந்திருக்க நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா வேறு வழி கிடையாது ஐ ஆல்வேஸ் டெல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ் இஸ் லைக் அ வயலின் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட்டுன்னு ஏன்னா வயலின் தான் ரொம்ப கஷ்டமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தந்தி வாத்தியத்தில் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி தான் சந்தோஷங்கிறது ஆனால் நம்ம பாஸ்ட் நினைக்கலனாலே வி பிகம் வெரி ஹாப்பிக்கா இந்த பாஸ்ட்டுக்குள்ளே போனால் தான் தேவையில்லாத பிரச்சனைன்னு நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆஃப்டர் கோயிங் டு ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் லேர்னிங் சர்டன் யோகா டெக்னிக்ஸ் வாட் ஐ லேர்ன்ட் வாஸ் பழசை ரொம்ப நினைக்காத பழசை லெட் கோ ஜஸ்ட் லெட் கோ அந்த லெட் கோ வந்தோடனே ஒரு சந்தோஷம் உள்ள கூடி வந்துடுச்சு பழசை லெட் கோ பண்ணவே முடியாது பப்பி பழசு தான் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் What we are today is because of what we have gone through, isn't it? Yes, definitely. We have seen what we have seen, what we have seen, what we have seen. But that's why we have seen it. 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 They think by having something relaxed, I don't mind. We have seen it. 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 Oh, it's not even at that level. It's very good. If you go to the house, அந்த வீடு அந்த உருட்டி உருட்டி குடிக்கிற அந்த சிகரெட் இல்லாத மேக்ஸிமம் பீப்புள் கிடையாது அதாவது எங்கே ஏன்னா நான் ஐ ஆம் நாட் இன் சோஷியல் மீடியா நெட்ஒர்க்கில் எதுலேயுமே கிடையாது நான் பாலு சார் எஸ்பிபி சார் வந்து அவராக என்னை பிடிச்சி இழுத்து இந்த வாட்ஸ்அப்பில் போட்டோடனே நான் சொன்னேன் எதுக்கு சார் உலகத்தில் எவ்வளோ நல்ல வேலை இருக்குது சுமார் நம்ம வெறும் ஏழே பேர் தான் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கலாம் அப்படின்னாரு ஸோ அந்த ஒரு ஏழு பேர் வாட்ஸ்அப் நாங்கள் நடத்திட்டு இருந்தோம் சார் போனார் ஏழு பேரும் கரைஞ்சிட்டா கூட பட் நாங்கள் ஒருத்தர் ஒ
கிண்டில் தட்டி விட்டாலும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் என்னென்னா வாட்ஸ்அப்பில் வர்றது வந்து பாதி நேரம் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா சண்டை தான் நிறைய இங்கே பாருங்களேன் கிண்டல் வரைக்கும் அக்காவுக்கு தெரியுது இப்போ எவ்வளோ அப்டேட்டாக இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இல்லை கிண்டல் இஸ் சம்திங் யூ ஹாவ் டு ரீட் இல்லையா எனக்கு அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் இருக்கு ஏன் தெரியுமா நான் இவர் எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நான் அவருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணது சிம்பிள் ரீசன் ஆனால் புக்கை புரட்டி படிக்கிற சுகம் எதுவுமே கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் புக்ஸை வாங்குறத குறைக்கலாம் அப்படின்னு நிறுத்திட்டோன்னா பிகாஸ் Uh, at one stage we had 3800 books at home 3800 pusangala naanga thirupi yaar keludi kuduthu porudhu aruma theriyada appuram konja konja ma korachi uttutom daamu actor daamu konja engala kudunga naanga eduthuten ipo na yaare adha meet panna na jayakanthan sir enakku vandu 28 book kudutharu adha vechirken appuram mr ivar vandu namba vairamuthu sir oru 15 20 book kudutharu andha mari oru oru tar kuduthirukkaradhu siladhu vechirken naan பொன்னியின் செல்வன்லேருந்து அதெல்லாம் அப்போ படித்ததெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் படிங்கன்னு யார்ட்டையாவது கொடுத்தீங்கன்னா கூட அது ரொம்ப பழசாக இருக்குங்க நாங்கள் இப்போ புது எடிஷன் படிச்சுக்கிறோம் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் புக்ஸை வந்து மரங்கள் வெட்டுறதுனால அது கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அப்படின்னு என்றைக்கிங்க இதில் போயிட்டோமோ கம்ப்யூட்டரில் பெட்டர் கிண்டில் படிக்கலாம் அண்ட் பெட்டர் டு கெட் இன் டு நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் இருக்குக்கா இன்னும் கொடுக்கல ஆனால் வில்லு எழுதிட்டேன் எனக்கு அப்புறம் எல்லாமே மெட்ராஸ் பிரிசனுக்கு கொடுக்க சொல்லி ஸோ தட் அங்கே வந்து அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு எதுவுமே அவைலபிலிட்டி கிடையாது அப்படியா ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ஐம் சேய் ஷேரிங் வித் யூ அப்படியா இருந்த புக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் போகிறேன் அங்கே ஓ வெரி குட் நீங்கள் எப்போவாவது ஏதாவது வேண்டாம்னா வி கேன் கிவ் இட் நிறைய இருக்குது புக்ஸ் நம்புவீங்களா பிரிட்டானிக்கா வந்து ஒரு ஃபுல் என்சைக்ளோபீடியா இருக்கு முப்பத்தெட்டு இவர் வந்து ஒரு டைமில் வீடு வீடாக வந்து இல்லை இல்லை இவர் வாங்கி வச்சுருந்தார் இவர் வென் ஹீ டிட் இஸ் செமி ஃபைனல் இயர் லயலால் அப்போ வாங்கி வச்சுருந்தார் முடிச்ச வழியில் வந்த உடனே அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ புக்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ நல்லா பெருசு பட் ஆல் சரண் அண்ட் அதை திறந்து பார்க்குற மாதிரி சந்தோஷம் அந்த சுகம் அந்த பேப்பர் எங்கேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்கணும் இல்லைக்கா அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் லைஃபுக்கு போயாச்சு ஆனாலும் திருப்பி சுற்றி அக்கா அப்படின்னு நீ வர பப்பி நான் வரேன் அதான் லைஃப் அங்கே தான் வரணும் எல்லாருமே பட் இதில் இன்னொரு ரொம்ப நான் பார்த்து உங்களை பார்த்து வேந்தது என்னென்னா பிகினிங்லேருந்தே யூ ஆட வெரி கிளியர் ஒரு மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இருந்ததுக்கா அவங்க கிட்ட அதாவது இந்த லொக்கேஷனில் வந்து சாப்பிட மாட்டீங்க எவ்வளோ இருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து சமைச்சு நீங்களே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவீங்க வேறு ஒருத்தர் சமைச்சா பிடிக்காது நீங்களும் சௌகரமாகவும் அந்த மாதிரி இருந்தது அது ஒரு லொல்லு தான் இல்லை 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 அது எப்படி முடியும் அதில் போட்டி போடுவாங்கள்ல எல்லோரும் உங்கள் கிட்டே இருந்து கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்லி வெறும் தயிர் சாதமாக இருந்தால் கூட எனக்கு ஓகேனா பயம் எனக்கு ஏதாவது கரண்டி ஏதாவது இல்லையே போட்டுருவாங்களோ நான்வெஜ் கரண்டியை அதுதான் ஒரே பயம் எனக்கு வெஜிடேரியனா நான்வெஜ் கரண்டியை போட்டுருவாங்களோ ஏதாவது கலந்துருவாங்களோ அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு தடவை அவுட்டோர் போனபோது நான் பார்த்தேன் அவன் கீரை வந்து கீரை கட்டு நிறைய வந்தது அலம்பவே இல்லை அந்த கீரையை அதை நல்லா அலசி க்ளீன் பண்ணிட்டு தானே கட் பண்ணோம் அப்படியே எடுத்தான் அப்படியே போட்டான் பஜா 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 பார்க்குறேன் பெரிய புழு ஓடியா போயிட்டா நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு சாதம் தயிர் போகிறோம் நாங்கள் ஒரு தடவை ஒரு ஹோட்டல் பேர் சொல்லலை பீச் கிட்ட இருக்கு நாங்கள் ஒரு ஷூட் பண்ணுறோங்க ஃபைட் சீனு கேமரா அவர் வில்லன் ஓடுறாரு கேமராவும் கூடவே ஃபாலோ பண்ணது கருப்பாக ஒன்று டேபிளில் இப்படி இருந்தது ஐ தாட் சம்திங் அது ஏதோ ஒரு பொம்மை கிம்மைக்கா அந்த கேமரா இப்படி போன அப்படி ஜர்னு பறந்துச்சு பாருங்க ஃபுல்லாக அந்த சிக்கன் மல்லிகை அதை எடுத்து அப்படியே அடுப்பில் போட்டு அப்படியே பண்ணி நான் இதை தோசையில் பார்த்தேன் பீச்சில் ஒரு ஹோட்டலில் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு எப்போவுமே ரெகுலராக ஷூட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் சரி அர்ஜெண்ட்டாக வாங்க அதான் இருக்குமே காலில் கஞ்சி கொட்டிகிட்டு கற்றுவாங்களே ஓடி வாங்க ஓடி வாங்க ஓடி வாங்கன்னோடனே தடா போட அது எங்கே ஓடுறதுன்னு தெரியல கிச்சனுக்குள்ளேருந்து ஓடி போகிறேன் அங்கே தோசையெல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கான் எல்லாம் அப்படியே சட்னிக்கு பக்கத்தில் இவ்வளோ ஈ நின்று பார்த்து எங்க இது கூட உப்பு காரம் போட்டு கொடுத்துருவீங்களான்னு அம்மா சும்மா இருங்கம்மா என்ன விரட்டுறது போல அதை விரட்டிப்பா இது ரொம்ப சகஜம் ஈவன் இன் ஊட்டி இட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு மீ ஒரு தோசை எடுத்துன்னு வாங்க ரொம்ப பசிக்கிறது என்ன சரி எங்கிட்ட அப்படியே ஜென்ரலாக பிரெட் எடுத்துட்டு நானே ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு ஸ்ரீவித்யான்னு கேலி பண்ணுற மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பிரெட்டில் வாழ்வா இல்லைனா வாழைப்பழத்தில் வாழ்வா இவ எப்படி தான் உயிர் வாழறோடம்பா என்னை பார்த்தவா அந்த மாதிரி அன்றைக்கி என்ன பண்ணேன் சரி எனக்கு தோசை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு மசாலாவா இதுவா லொட்டையா லோசுக்கான்னு இவ்வளோ கேள்வி கேட்டு
சொட மாட்டீங்க அந்த பயம்தான் ஏதாவது சாப்பிட்டு படுத்துட்டா ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆறுது வேற எப்படி மேனேஜ் பண்ணு மார்னிங் இப்ப போனோம் எட்டு மணிக்கு எல்லாம் கிளம்புனா தான் நைன் ஓ கிளாக் ஸ்பாட்ல இருக்க முடியும் அப்ப அதுக்குள்ள எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சு சமைப்பீங்க நான் ரெகுலராவே நைட் எந்த ராஜா எந்த பட்டணம் போனாலும் பத்துல இருந்து பத்தரைக்குள்ள தூங்கிடுவேன் அது இன்னொரு கெட்ட பழக்கம் கூட இருக்கு நல்ல பழக்கம் அது இப்ப நாலா ரெண்டு மணி என்னவே இருக்கட்டும் யாரோ இறந்துட்டாங்க ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு யாராவது என்ன எல்லாரும் அழுதுட்டு இருப்பாங்க நான் சொன்னேன் இப்போ படுத்து தூங்கிட்டு வேணா நாளைக்கு காலையில் அடறேன்னா என்னை எழுப்பாதே அப்படின்ட்டு பத்து மணிக்கு படுத்துருவேன் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அம்மா போன போது கூட இங்கே தானே இருந்தது அப்போ என் கசினெல்லாம் உட்காண்டிருக்கே தூங்கப்படாதுண்ணா ஏய் எங்கள் அம்மா சொன்னால் அவங்ககிட்ட தூங்காதேன்னு சொல்லலைண்ணா ஏய் எனக்கு தெரியும் பெரியமா நீ நீ பார்த்துக்கோ உங்கள் பெரியம்மாவே நான் போய் பத்து நிமிஷம் தூங்கிட்டு தான் வருவேன் அதுக்கப்புறமா என்னால் முடியல பத்து பத்திரம் இருக்கும் முல்ல அம்மாட்ட சொல்கிறாம்மா நான் போய் தூங்க போகிறேன் உனக்கு என்ன நல்லா தெரியும் நான் தூங்கிட்டு நான் வரேன் பன்னெண்டரை ஒரு மணிக்கு சரியா அப்படின்ட்டு நேராக போயிட்டேன் எனக்கு இன்னொன்று என்னென்னா அந்த இடத்துல காதுக்குள்ளே டமாரம் அடித்தா கூட சரி நான் தூங்கணும்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டேன்னா தூங்கிடுவேன் என்னால் எழுந்துக்கணும்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டா எழுந்துடுவேன் அது காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கேன் இப்போவும் அதே தான் டென் டு ஃபோர் ஃபோருக்குள்ளே தான் எனக்கு இந்த உலகம் என்கிட்ட இருக்குது அப்புறம் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடுத்துனா நான் இந்த உலகத்துக்கிட்ட போயிடணும் இட்ஸ் நான் the pocket of the full time 4 to 5 and the beautiful time and the birds adu idu samaikirad enna romba neram aguma enak apdi thonu idena romba samaikave theriyad illa adanalae samayil da easiest 1 hour kuda aagadhu enak ka samaikirad easy ka adukapra adu clean pandradhu munadi vetradhu adhu unda unna aagadhu adupila rendu ma avar adipa naan minna mari ay ipo la ipo evvula vasadigal குக்கர் இருக்கு அதுக்கப்புறமா நாலு அடுப்பு வேற எனக்கு நாலு அடுப்பு இருக்க தவிர நான் ரெண்டு அடுப்புலயே மொத்தமா முடிச்சிருவேன் ஒன்னு திங் பாப்பி யூ ஷுட் லவ் இட் சமையல் பண்றத அதான் அதான் நான் ஃபாரின் பண்ணா என் பசங்க தான் எல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கும் நான் நல்ல ராணி மாதிரி உட்காந்துக்குவேன் டீ முதல் கூட அவளுக்கு தான் போட்டு கொடுப்பேன் கொடுத்தாதான் வருவேன் முன்னாடியே சொல்லுவேன் அம்மா வரணும்னா என்னங்க ஏதாவது வேணா கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒயிட் பிரியாணின்னு பண்ணுவேன் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்ல எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா வந்து கூட்டி வேணா கொடுத்துட்டு போவேன் அவ்வளவுதான் ரொம்ப பாடுபட்டேன் சமைச்சிடலாம் ஸோ போதும் ஆமாம் அதெல்லாம் வேறு ஆனால் எனக்கு வந்து ஐ லவ் டு டூ ஐ லவ் டு டூ அட் தட்ஸ் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிட்டா காலையிலேயே பண்ணி வச்சுட்டு நான் போயிடுவேன் லன்ச்சுக்கு வந்து கூட சாப்பிட்டுட்டு திருப்பியும் போ இந்த ஸ்வீட் காரன் காஃபி இங்கே தானே பண்ணோம் மெயினாக அதுக்கப்புறம் தானே அந்த ட்ரிப்பெல்லாம் போனோம் மத்திய பிரதேஷ்கெல்லாம் நல்லா இருந்ததுக்கா இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஒன் அதில் இன்னொன்று என்னென்னா நான் பண்ணி சிலதெல்லாம் டபாவில் பேக் பண்ணிவிட்டு எழுதிடுவேன் டேட்டு ஏன்னா இவரும் வெளியே சாப்பிட மாட்டார் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு லொல்லு கேஸ் வெளியில் சாப்பிட்றதுங்கிறதே கிடையாது எங்களுக்கு பட் இந்த வெப்புங்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுக்கா ஃப்ரம் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் சினிமா டு வெப் உங்களுக்கு தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாப்பி நம்ம நடிக்கிறது நடித்து தான் ஆகணும் என்னென்னா அங்கே எனக்கு பிடிக்காத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாருமே தமிழை படிக்கிறது இல்லை எல்லாம் தங்கிலீஷ் தான் பிடிக்குதுங்க ஏன்பா தமிழ் எங்களுக்கு சரியாக எழுத வராதுன்னு பார்த்தா எனக்கு அப்படியே கொழுத்து எரிச்சுடலாமான்னு தோணும் இப்போ இருக்கிற பசங்க தமிழ் பேச தெரியுமா வீட் ட்ரை டு டாக் அட்டி வாங்க எல்லாம் தமிழ் தான் பேசியானோ எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் தமிழில் தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் டைலாக்ஸ் கொடுக்குறதா இருந்தால் அப்படின்ட்டு அது ஒண்டி தான் எனக்கு அங்கே பிடிக்கலையே தவிர மற்றபடி உழைப்பு வந்து அதீதமாக தான் இருக்குது இன்னொரு நல்ல விஷயம் பெண்களுக்கு அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அங்கே வேலைக்கு இப்போ ஜென்ரலாகவே இருக்குது பார்த்தியா நிறையா இருக்குது முன்ன வந்து லேடி டைரக்டரோ லேடியோ யாராவது வந்தாங்கன்னா உனக்கு அவ்வளோ இருக்காது இல்லை இப்போ எடிட்டர் கேர்ள்ஸ் எல்லாமே டிசைனர்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா சைடில் ஷூட்டிங் இப்போ கூட போயிட்டு வந்தனே சாதாரண கிராமமாக இருந்தால் தான் நாங்கள் சொல்கிறதே இதுங்களெல்லாம் முழுசாக ட்ரெஸ் போட்டுனார் சொல்லுப்பா கிராமத்தில் ஷூட்டிங் நடக்குது அப்படின்னு கூட்டிட்டு போனோம் நாங்க எல்லா பிள்ளைங்களும் இருக்கு பாம்பேல இருந்தெல்லாம் வருதுங்க சுப்ரீ மொபைல்ஸ் இன் அமேசிங் ஆடி நீங்கள் வாங்கும் அனைத்து பொருட்களுக்கும் ஐம்பது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி சுப்ரீ மொபைல்ஸ் இந்த ஆடிக்கு சென்னை சில்ஸ் வந்து பாருங்க திரும்ப திரும்ப வருவீங்க ரிப்பீட் ஃப்ரெஷ் இன் ட்ரெண்டி ஆடிசே அப் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தள்ளுபடி த சென்னை சில்க்ஸ்